दिस चैनल आज मैं बात करूँगा एक रशियन राइटर के बारे में बहुत बड़ा नाम है इनका रशिया में ठीक है इनका नाम है फिडोर डोस्टोवस्की तो फिडोर डोस्टोवस्की के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे साथ ही साथ इनका एक बहुत ही एक एपिक मास्टर पीस है एक इनकी नावल है द ब्रदर कार्मोजोफ ठीक है इस नावल को ऐसा माना जाता है कई लोग मानते हैं कि ये वर्ल्ड की बेस्ट बुक है ऐसा कुछ लोग बोलते हैं ठीक है अब है या नहीं है ये तो जब हम डिस्कशन करेंगे तब आप आप ही डिसाइड करिएगा इस वीडियो में पहले मैं थोड़ा सा डॉस्टोवस्की के बारे में बताऊँगा उनकी लाइफ के बारे में बताऊँगा और फिर मैं थोड़ा सा ये बताऊँगा एक इंट्रोडक्शन दूँगा कि इस बुक में है क्या ठीक है और फिर मैं आगे सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में डिटेल में इस बुक को कवर करूँगा अब पहली चीज़ आती है डोस्टोवस्की के बारे में कि डोस्टोवस्की का नाम इतना क्यों है जितना इनका नाम है उससे कहीं गुना ज़्यादा ये बदनाम है बदनाम इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही हाईली पैसिमिस्टिक राइटर हैं बहुत ही नेगेटिव राइटर हैं क्योंकि ये ह्यूमन की डार्क साइड के बारे में लिखते हैं ये ऐसा नहीं दिखाते कि लाइफ में सब कुछ अच्छा है लाइफ बहुत पॉजिटिव है या लाइफ बहुत ऑप्टिमिस्टिक है रोज़ी है ये ऐसी बातें नहीं करते इनफैक्ट बहुत लोगों को इनकी बुक्स पढ़ के डिप्रेशन हो जाता है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाती है इनफैक्ट एलन मस्क ने एलन मस्क जब 12-13 साल के थे तो मैं एक वीडियो देख रहा था उसमें बता रहे थे कि उनको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुआ था उस टाइम पे उन्होंने ये रशियन लिटरेचर पढ़ा डॉस्टोवस्की को पढ़ा और वो कहते हैं कि मैं और ज़्यादा दुखी हो गया डॉस्टोवस्की को पढ़ के तो बहुत लोग डॉस्टोवस्की को अवॉइड करते हैं क्योंकि इनका जो आउटलुक है लाइफ की तरफ आपको उनकी बुक से लगेगा कि यार बड़ा ही सिनिकल है बड़ा ही पैसेमिस्टिक नेगेटिव आउटलुक है ठीक है तो और इनकी बुक्स में ये प्रिजनर्स के माइंडसेट के बारे में बात करते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं वो कैसा सोचते हैं उनके दिमाग में क्या चलता है उनके क्या इमोशंस हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं ठीक है और जब कोई एक क्रिमिनल एक क्राइम कर दे कर देता है तो उसके बाद उसकी बॉडी में उसके माइंड में उसकी सोल में क्या चीज़ रन करती है कैसा सोचता है वो क्या फील करता है वो ठीक है तो ये ऑप्शस थे बहुत हद तक क्रिमिनल्स के माइंड से ये ऑप्शस थे बहुत हद तक ह्यूमन लाइफ की सफरिंग के थ्रू पेन के थ्रू कि ये कहते थे लाइफ में इतना इतना पेन है इतनी सफरिंग है चैलेंज करते थे गॉड के आइडिया को चैलेंज करते थे फ्री विल को कि क्या इंसानों के पास कोई चॉइस है भी या पहले से सब चीज़ें एक स्क्रिप्टेड वे में लिखी गई हैं मतलब पहले से ही भगवान ने सब कुछ एज अ स्क्रिप्ट लिख दिया है हम सिर्फ उस उस स्क्रिप्ट पे एड एक्ट कर रहे हैं या हमारे पास कुछ चॉइस है फ्री विल जैसी कोई चीज़ है ह्यूमन्स के पास तो इन चीज़ों पर मॉरलिटी में क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ गलत है क्या सिन है और क्या अच्छा है पाप पुण्य क्या है तो इन क्वेश्चंस पे ये बात करते हैं अपनी बुक्स में ठीक है अब सवाल ये उठता है कि डॉस्टोवस कितने पैसिमिस्टिक राइटर क्यों है कोई भी आदमी ऐसे पैसिमिस्टिक नहीं होता उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है देखो वजह की अगर हम बात करूँ तो ये काफ़ी ना रिबेलियस थे स्टार्टिंग से ही रिबेलियस थे और थोड़ा तो इनके अंदर एक मैं बोलूँगा एक इंसेंट का कॉम्पोनेंट था क्योंकि जब ये अट्ठारह साल के थे इनके फादर की डेथ हो गई तब से इनको एपीलेप्सी के अटैक्स पड़ते थे ठीक है तो ये भी बोला जाता है कि अपने फादर से ही इन्होंने डिप्रेशन और एपिलेप्सी को इनहेरिट किया था अब पैसिमिस्टिक व्यू क्यों हुआ इनका लाइफ की तरफ ऐसा हुआ था कि ये लिखते थे और कई बार इनकी राइटिंग से जो क्योंकि ये आज से दो साल पहले पैदा हुए थे मतलब 1820 के आसपास पैदा हुए थे ऑलमोस्ट आज से दो साल पहले तो उस टाइम पर रशिया में जो आ, राजा था उसको लगा कि जो डॉस्टोवस्की की राइटिंग्स है उसके अगेंस्ट जा रही हैं तो राजा ने इनको और ऐसे इनके इनके जैसे जो बहुत सारे रेबेलियस राइटर्स थे जो एग्जिस्टिंग जो रजीम था उसके अगेंस्ट लिखते थे उनको ना सज़ा दे दी उनको बोला कि आप सबको मार दिया जाएगा ठीक है तो उस टाइम पे सज़ा कैसे होती थी कि भाई बंदे को पूरा मुंह पे कपड़ा बांध दिया एक खम्भे के साथ बांध दिया और सामने से शूट करने का ऑर्डर होता था तो डोस्टोवस्की और इनके साथ के जो और रेबेलियस राइटर्स थे सबको ऐसे बांध दिया गया खम्भे के साथ और इनको शूट करने ही वाले थे कि इमीजिएटली एक मैसेंजर आया उसने बोला कि इनको छोड़ दो इनकी सज़ा माफ़ कर दी राजा ने सज़ा माफ़ कर दी जार का उस टाइम पे वो था वहाँ पे रूल था रशिया में इनकी सज़ा माफ़ कर दी गई है और इनको चार साल जेल में जाना पड़ेगा साइबेरिया में बट जो मूवमेंट था ठीक है जो मारने का मूवमेंट था इनके बंदूक यहाँ पर लगा दी गई थी ठीक है इनको मारने वाले थे इन्होंने आँख बंद कर ली एक दो मिनट आँख बंद करे रहे और ये सोचते रहे कि शायद मैं मरने वाला हूँ इनको लगा ये मरने वाले हैं तो कहते हैं उस एक दो मिनट में जब इन्हें लगा कि ये मरने वाले हैं तो इनको पूरी लाइफ एकदम एक दो मिनट के अंदर इनकी पूरी उतर आई पूरी की पूरी लाइफ समराइज हो गई एक दो मिनट के अंदर 
और वो कहते हैं वो जो मोमेंट था भले ही वो बच गए उनको फिर वापस छोड़ दिया राजा ने ठीक है लेकिन उस इंसिडेंट ने उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया लाइफ लॉन्ग और उनकी राइटिंग्स में वो दिखा सफरिंग पेन डेथ एग्जिस्टेंशियल एंगजाइटी दिखी इनकी राइटिंग्स में इनफैक्ट इनके साथ जो और जो राइटर थे जिनको और उनको भी ये सज़ा मिली थी पनिशमेंट उसमें से एक राइटर पागल हो गया था तो ये चार साल फिर साइबेरिया में भी रहे वहाँ पे फिर ये क्रिमिनल्स के साथ रहे उनकी साइकोलॉजी के उन्होंने समझा और उन्होंने ये भी समझा इनकी अगर आप राइटिंग्स पढ़ोगे जैसे इनकी क्राइम एंड पनिशमेंट है तो उसमें एक लड़का होता है वो मर्डर कर देता है एक बंदी का ठीक है लैंड लॉर्ड का मर्डर कर देता है एक तो जब वो मर्डर कर देता है एक उसका लेडी का तो भले ही वो मर्डरर है उसके बाद भी उसका एक ह्यूमन साइड भी है तो ये दोस्टोवस्की ने जब ये चार साल साइबेरिया में रहे तो ये चीज़ सीखी वहाँ पे कि चाहे क्रिमिनल कितना से कितना नेगेटिव हो कितना वर्ड से वर्ड से इंसान हो फिर भी उसके अंदर एक ह्यूमन साइड होती है तो ये डॉस्टोवस्की ने दिखाने की कोशिश करी करी है कि ह्यूमन बिहेवियर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ठीक है तो यहाँ से अगर आप देखो क्योंकि एक बंदा जो इतना पेन दिख रहा है इतनी सफरिंग दिख रहा है और लाइफ लॉन्ग इनको एपिलेप्सी के अटैक पड़ते रहे तो जो बंदा इतना पेन सफरिंग से गुजरा हो लाइफ में तो ऑब्वियसली चांसेस हैं कि वो फिर वो सिनिकल पैसिमिस्टिक हो जाता है और इनका जो वर्क है ठीक है तो ये तो मैंने आपको बताया डॉस्टोवस्की के बारे में अब आप उनको लाइक करते हो आप इसको डिसलाइक करते हो बहुत ये आपके ऊपर है पर्सनली ठीक है बट मैं बोलूँगा कि जिस टाइम पर क्योंकि आज की डेट में तो खैर बहुत काम होता है साइकोलॉजी की फील्ड में कॉग्नेटिव साइकोलॉजी आ चुकी है सी आ चुकी है न्यूरो आ चुकी है न्यूरोलॉजी है बहुत कुछ आ चुका है ब्रेन को बहुत समझते हैं बट जिस टाइम इन्होंने ये थे 200 साल पहले उस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं थी उतनी साइंस एडवांस नहीं थी तो बोला जाता है कि साइकोलॉजी की बहुत तक स्टार्टिंग में भी इनका हाथ है सिगमेंट फ्रॉयड जो फादर ऑफ साइकोलिसिस जिनको बोला जाता है सिगमेंट फ्रॉयड बोलते थे कि जो इनकी बुक है ब्रदर कार्मोज ऑफ ये आज वो कहते हैं ये बेस्ट बुक है आज तक की वो कहते हैं साइकोलॉजी पर यह फ्रॉयड का कहना है ठीक है बुक के पीछे भी यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है इनफैक्ट यही नहीं एक और लिटरेरी जॉइन थे रशिया के जिनका नाम था लियो टोल्सटॉय टॉल्स्टॉय बहुत चीज़ों से क्योंकि टॉल्स्टॉय एक ऑप्टिमिस्टिक थे ठीक गॉड में बहुत ज़्यादा उनका बिलीव हो गया था जब आखिरी स्टेजेस में तो लाइफ के तो टॉल्स्टॉय कहते थे कि भले ही मैं डॉस्टोवस्की से एग्री नहीं करता बट डॉस्टोवस्की फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है मरने से पहले ठीक है वो ब्रदर कार्मोज ऑफ ये वाली जो किताब है अपने पास रख के सोते थे और उसको बार बार पढ़ते थे टॉल्स्टॉय इतना इम्पैक्ट था इनफैक्ट स्टैलिन जो रशिया के लीडर थे पुटिन जो अभी के प्रेसिडेंट हैं वो कहते हैं कि ब्रदर कामज ऑफ बेस्ट नॉवल है जो मैंने आज तक पढ़ी है ठीक है तो इतने बड़े बड़े लोग लोगों ने इस बुक की तारीफ करी है और डॉस्टोवस्की का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत लोगों पर रहा है चाहे फ्रेडरिक नीत से हो चाहे आप अवार्ड नोबल प्राइज विनर आप सातरे को उठा लो या आप किसी भी सेंस में अगर आप उठाते हो चाहे आप वर्जीनिया वुल्फ को उठा लो तो जो बड़े बड़े लोग हैं उन सब पे नोबल बहुत सारे नोबल प्राइज विनर्स हैं जो आज की डेट में नोबल प्राइज विनर जीता है वो सब डॉस्टोवस्की की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं कहते हैं जो जो ह्यूमन इंसाइट जो ह्यूमन नेचर जो डार्क साइड है ह्यूमन्स की जितनी इंसाइट डॉस्टोवस्की ने प्रोवाइड करी है शायद ही किसी राइटर ने प्रोवाइड करी होगी ठीक है तो अगर आप समझना चाहते हैं ह्यूमन माइंड को और एक ऐसी साइड को ह्यूमैनिटी की जो सामने नहीं आती बट वो काम करती है हर टाइम तो इसके लिए आपको डॉस्टोवस्की को पढ़ना चाहिए ठीक है तो अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रदर कामजोव के बारे में हल्का सा एक इंट्रोडक्शन हुआ कि ये बुक किसके ऊपर है ठीक है फिर आगे सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम डिटेल में बात करेंगे इस बुक के बारे में अब ये जो बुक है ये डोस्टोवस्की की लास्ट बुक है इससे पहले उन्होंने बहुत आ, अच्छी बुक्स लिखी हुई है जैसे कि नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड उसको बोला जाता है कि एग्जिस्टेंशलिज्म जो स्कूल ऑफ एक फिलासफी है वेस्टर्न फिलासफी उसकी स्टार्टिंग नोट्स फ्राम अंडरग्राउंड से हुई है और क्राइम एंड पनिशमेंट ये ऑलरेडी काफ़ी इन बुक्स के थ्रू ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे ऑलरेडी रशिया में ठीक है फेमस तो बहुत ज़्यादा थे मतलब इतने फेमस थे कि जब ये इनकी डेथ हुई थी तो 60,000 लोग उस टाइम इनके फ्यूनरल में आए थे मतलब ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज से अराउंड डेढ़ सौ साल पहले कि कोई एक राइटर की डेथ होती है और साठ के आसपास लोग उनके फ्यूनरल को अटेंड करते हैं ठीक है तो अब बात करते हैं बुक के बारे में तो इनका लास्ट वर्क है बुक का इसको लिखने के बाद इनकी डेथ हो गई थी और ये बुक अपने आप में एक बुक नहीं है मतलब अराउंड थाउजेंड पेजेस की बुक है और एक मास्टरपीस है ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन नेचर का ठीक है तो अपने आप में एक बुक नहीं है ये समझ लो बारह बुक्स का एक कलेक्शन है अगर मैं बहुत इजी वे में आपको समझाऊं तो अब है क्या इस बुक में तीन करेक्टर हैं मेन ठीक है और बहुत हद तक बोला जाता है कि जो तीन करेक्टर हैं ये खुद डॉस्टोवस की हैं कुछ कुछ हिस्सा डॉस्टोवस का तीनों करेक्टर में
वो है इस टाइप का कि वो पूरा एक अयाश टाइप का आदमी है वो ऐसी लाइफ जीता है जिसमें वो वुमेनाइज़र भी है वो गैमलिंग भी करता है वो एल्कोहलिक भी है वो नशे भी करता है ठीक है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली मटेरियलिस्टिक और हाईली हीडोनिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन है ठीक है जो पूरा का पूरा मतलब जैसा जो दिल कहता है वैसा जीता है बहुत ही इम्पल्सिव टाइप का इंसान है ठीक है अब दूसरा भाई है वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है इंटेलिजेंट टाइप का आदमी है मतलब एक रीजनिंग करता है क्वेश्चन करता है गॉड को क्वेश्चन करता है मोरलिटी को क्वेश्चन करता है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है हम गॉड को क्यों माने ठीक है अगर गॉड है तो फिर इतनी सफरिंग क्यों है क्यों इनोसेंट लोग मारे जाते हैं और क्यों जो क्रूअल लोग हैं वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो इन चीज़ों को क्वेश्चन करता है चैलेंज करता है ठीक है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग विजडम है उसको चैलेंज करता है ये दूसरा भाई है ठीक है ये रिप्रेजेंट करता है ब्रेन को पहला भाई रिप्रेजेंट कर रहा था हार्ट को कि जो मन मन में आता है वो करूँ दूसरा भाई लॉजिक पर चलता है रीजनिंग पर चलता है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेन को तीसरा भाई जो है वो रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन की स्पिरिट को क्योंकि वो एक ऐसा भाई है जो एक तरह का प्रीस टाइप का इंसान है बहुत ही प्योर है जो पूरी तरह से जो गॉड की टीचिंग्स हैं उसके हिसाब से चलता है ठीक है वो बिल्कुल प्योर है सबकी हेल्प करता है किसी के लिए भी उसके मन में कोई ख़राब विचार नहीं है और किसी को भी वो लुक डाउन अपॉन नहीं करता किसी से जेलस फील नहीं करता इनफैक्ट वो एक प्रीस्ट है और बाकी लोगों को गाइड करता है कि आपको लाइफ कैसे जीनी चाहिए प्यार के साथ जीनी चाहिए और जो दुनिया है उसमें आपको लव स्प्रेड करना चाहिए हेट्रेड नहीं होनी चाहिए तो वो इस तरह की बातें कर रहा है वो सोल को रिप्रेजेंट करता है ठीक है तो अब ये इन तीनों भाइयों के अराउंड ही ये कहानी रिवॉल्व करेगी और इस कहानी में इनके जो फादर होते हैं उनकी डेथ हो जाती है उनका मर्डर हो जाता है तो अब कहानी इसके अराउंड रिवॉल्व करेगी कि मर्डर किसने किया है ठीक है तो दोस्तों बस किन्हें तीन ब्रदर्स के थ्रू अपने आप को थोड़ा पार्ट तीनों उसमें डाला है और जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ पार्ट तो हर एक ब्रदर का मेरे भी है ठीक है और इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से पोर्ट्रे किया है ह्यूमन की एक ऐसी साइड को जो जिसके बारे में बात नहीं की जाती कि आपको पढ़ के हैरानी होगी कि एक इंसान एक राइटर किस लेवल तक एक इंसान मतलब सोच सकता है मतलब डॉस्टोबस्की को बहुत ही डेंजरस माइंड बोला जाता था डेंजरस माइंड बिकॉज उनकी जो इंसाइट थी ह्यूमन माइंड के लिए वो बहुत गहरी है मतलब वेन यू रीड डॉस्टोबस्की इट गेट्स इन साइड योर ब्लड इट गेट्स इन साइड योर इट गेट्स इन साइड योर पर्सनैलिटी ठीक है पढ़ते टाइम आपको लगेगा कि यार मतलब एक आदमी इतना डेंजरसली आपके ब्रेन में घुस सकता है ठीक है तो ये ब्यूटी है डॉस्टोबस्की की ठीक है रियलिस्टिक कह सकते हो आप उनको सिनिक कह सकते हो पैसेमिस्टिक कह सकते हो दैट्स अप टू यू तो मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा ठीक है पार्ट्स में लेके आऊँगा क्योंकि बहुत बड़ी बुक है ठीक है तो फिलहाल ये था वीडियो एक स्मॉल इंट्रोडक्शन डॉस्टोवस की और इस बुक के ऊपर वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर थैंक यू हैव अ नाइस डे बाय टेक केयर